Hi guys, welcome back to my YouTube channel. 我懂我很久没有拍video了,应该是三个星期多,一个月多没有拍video。所以今天我们来做一个新的syllabus,就是Form 4 Chapter 3. 这个video适合给今年要考SM的学生看,也可以适合给KSSM的学生看的,因为其实有人问我他们不懂这个chapter在讲什么东西,所以我会分几个video来解释这个chapter了,好不好? 当然也可以看到有新的背景还有新的头发颜色虽然头发颜色已经脱了七八八了本来是紫色已经变成灰色黄色了 还有as you can see I have a new 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 icon OK 这个icon是 designed by 两节 mathematics so 他也帮我ID点点啦把这个是我平时的造型来的就是 crop top 啊大概这个 pattern 啦 OK just in case 你不懂你可以去订阅看他的video 叫做Lang J Mathematics 他是一个很厉害的 Mathematics 老师 OK so 话不多说我们来看今天我们今天要学什么东西呢 as I mentioned right 我们今天要学的是 Form 4 Chapter 3 OK 那这个部分 right 就是我们讲的 Plasma Membrane 平时讲到 Plasma Membrane 我们就想到 Cell Membrane 因为我们在 Form 4 Form 3的时候 我们学过 Cell Membrane right 我们要懂其实 Cell Membrane 跟 Plasma Membrane 是一样的 可是在 Form 4了 我们不能够再写 Cell Membrane 我们要写 Plasma Membrane 平时就会问你 What is the characteristic of Plasma Membrane 它有一个很特别的特征 它的特征就是 它是 Semi Permeable 什么是 Semi Permeable Semi Permeable 指的是它只可以让一些 特定的东西进或者是出不了什么是特定的东西就要看到它是大还是小啊它有没有 charge 啊 water soluble 还是 liquid soluble 啊就是 certain substances 如果问题要你解释 what does a semi permeable membrane means 你就要写这个 it only allow certain substances to pass through 你一定要写到 certain 这个字 如果你没有写 certain 这个字的话你的答案一定是错的因为它不是 semi permeable 你一定要写 it only allow certain substances to pass through 这个很重要啊你要记得啊一定要写 certain 这个字 so 刚我讲过 right 有什么东西可以进去 什么东西是不能够进去的 我们就要看这三个东西咯 第一个就是 size 它大还是小 polarity 是它是 water soluble 还是 liquid soluble ionic charge 是它有没有 charge 那种 potassium 啊 calcium 啊 sodium 啊它有没有 charge so 如果问题是问你 Explain the characteristic of plasma membrane 我们要怎样回答 他的问题是问什么 Explain 吗对不对 通常 Explain 里面 right 你第一个你就要写 Statement 什么是 Statement 就是 Semi permeable 你还要 Explain 就要写这个 It only allow certain substances to pass through 如果是问你 Explain the characteristic of plasma membrane 如果他的问题是问你 State the characteristic 如果是 Statement 罢了 写 semi permeable 就可以了。当然，如果你想要写 selectively permeable 的话，也是可以，没有问题的。另外一个问题就会问你咯，what are the factors affecting the molecule to pass through？那如果他的问题是问你 factors，你只可以写三个罢了，size， polarity 或者是 ionic charge。他通常的问题会问你写两个啦，应该是两个，所以你可以选两个来记得啦，自己喜欢两个都可以啦。所以这个就是我们讲的 characteristic of plasma membrane。如果他的问题问到 Plasma membrane，它一定会问这个部分的。那如果我把那个 Plasma membrane zoom in 来看，放大大个来看呢，它长这个样子的，这个是我们讲的 Plasma membrane。这样为什么会长这个样子呢？ 这样为什么会长这个样子呢？这样它到底是不是叫 Plasma membrane 而已？ OK， 不是，它有一个新的名字。这个新的名字我们叫做 Fluid Mosaic Model。它是 created by 两个 scientist 的，第一个叫做 S J Singer。另外一个叫 G L Nicholson 他是两个科学家他们发明了这个 Fluid Mosaic Model 这个 Fluid Mosaic Model 他们 name 的时候 有原因的 就好像可能你的父母取名字的时候 一定会选一个原因的 他可能就是你父母喜欢的作家喜欢的歌手喜欢的idol 就是喜欢这个名字或者更家谱这样喜欢他不是你爸爸妈妈的 ex-boyfriend ex-girlfriend的名字 OK 我们看一下 Fluid Mosaic Model 为什么叫 Fluid Mosaic Model 刚才讲过 一定要有原因，对不对？像我的名字，其实我也问过我的父母，为什么叫做Wailing啦？我和我的名字叫做Wailing。然后他们讲是没有意思的，纯粹喜欢罢了。将有一天，应该是几年前，有一个video，OK，
我没有觉得很可怜，不过我觉得我的名字很容易记得了，很也很容易教了，没有那么的很难念了。OK， so 你可以问一下你的名字是什么意思咯，如果你想要知道的话，像别人 name 这个 fluid model model 也是一定的意思嘛，不可能讲我喜欢，我觉得可以，啊、嗯，不会的。OK， scientists 他们很 logical， 他们 name 的时候 right。Is either 他们 name by their own name， 就好像 Newton 啊、uh, ，Newton's law 啊，把自己名字来的嘛，是不是 ？Archimedes 也是自己的 family name 来的嘛。So 这个 fluid mosaic model 是因为它可以有一个 fluid 的 characteristic， 它的 mosaic 是一个 pattern， 就是它一个一个一个形状来的，因为它可以 move freely or laterally。什么是 laterally 的意思 ？Laterally 就是 sideways， 旁边的意思 ，sideways。OK， we shows a fluid characteristic。像我们讲 protein 的话 ，right， 它就会 form 一个 mosaic pattern。mosaic 就是地砖的那个 pattern， 地什么地砖嘛，那个 tiles 的 pattern。OK， 就可以 fluid mosaic model。那如果它的问题是两到三分的话 ，right， 你就要写完这个格子里面的东西咯。可是如果它的问题是一到两分的话 ，right， 你可以写这个句子。If it's only one to two marks， then 你可以写这个句子，你可以写 the component in membrane 啊。什么是 component 的意思 ？component 指的就是 phospholipid。跟 protein 就很好奇，什么是 phospholipid， 什么是 protein？ 等一下我们继续学什么是 phospholipid， 什么是 protein 啊，没有关系 ，OK？ 它 they are not rigid， but they can constantly move， which shows a dynamic and fluid characteristic。就是看起来它好像很坚固，可是它又有那种水的柔软性。你看 fluid mosaic model， 所以这个也是很常会问的问题来的，所以你要懂它的那个意思，为什么叫做 fluid mosaic model？OK？、Okay? 认真的看这个照片来，大家。这个照片里面有大概四个颜色吧，红色、蓝色、橙色跟青色吧，有四个颜色 ，right？ 我们先看一下最多的颜色，最多的颜色什么颜色？就是红色跟蓝色，对不对 ？The most color found in this diagram, right？ 这个红色跟蓝色啊，它是一体来的，它是二合一体。This entire thing， 我们叫做 phospholipid， OK？ Phospholipid， 你把它 zoom 大来看，放大啊，长这个样子。所以这个 phospholipid right， 它有头，还有尾巴，可以有头跟尾巴。它的头叫做 polar phosphate head， 它的尾巴叫做 two non-polar fatty acid tail。为什么是 two non-polar？ 因为它有两条嘛，那它是 two non-polar 哦。Fatty acid 是我们的 fat 啊 ，lipid 啊 ，fat 或者是 lipid 啦、啊，脂肪啦、啊。OK， 除了这个之外，它也是有解释。这个 polar phosphate 啊。Polar phosphate， right？ 它是 hydrophilic 的，它的尾巴是 hydrophobic 的。像这个 hydrophilic 跟这个 hydrophobic， right？ 有什么意思？跟我讲过，每个都应该是有自己意思的嘛。Hydro 指的就是水的意思，对吗 ？Hydro 是水的意思， right？ Phobic， OK， 我们讲 phobic， 你懂 phobic 在英文啊？ Phobia 就是害怕、恐恐惧， right？ So phobic 就是他不喜欢，就是他不喜欢这个东西，说、so、他 don't like。Don't like. So, one likes water, one doesn't like water. So, if it's water, it will look like the outside. If it's not water, it will look like the inside. So, the head looks like the inside, the head looks like the outside. Because the head is attracted to water, the head is repelled from water molecules. So, why is the inside looking like the outside? And, right, usually phospholipid is always two-layered. Can you see? There are two layers. This first layer and the next layer. Okay, always two-layered. If it's two-layered, we call it phospholipid bilayered. Phospholipid bilayer, phospholipid bilayer. 什么是 bi 的意思 ？bi 是二，两个。OK， layer 就是层哦，就是两层啊，明显的。OK， phospholipid 为什么叫做 phospholipid 啊 ？phospho 指的就是 phosphate 的这个意思 ，phosphate 可以吗 ？phospho right， phosphate。OK， lipid 指的是这个 fatty acid。刚刚讲过 ，fatty acid 是脂肪 ，fat fat 就是 lipid。That's why 叫做 phospholipid， 一定要有头先，它会有尾巴，不会是 lipid phospho 了，一定是 phospholipid， 有头它会有尾巴，就是我们有两层的头跟尾巴 ，phospholipid by layer。So now you understand why they call phospholipid, right？ 他们不会随便的捏一个东西的，一定会有原因的，每一个东西过后就会有原因。Like、whatever you learn in biology, you must have a reason. It's called phospholipid by layer. Okay, now 除了这个之外 ，right？ Phospholipid bilayer 有什么用处？它的用处就在于它可以让特定的东西进跟出 ，act as a barrier， 它是个阻碍物。只有特定的东西可以进跟出罢了，啊，不然的话它就需要用到用到别的 transporter 了。我们就学有没有别的什么 transporter？OK，、okay? 说、so, 这个是 act as a barrier， 它会控制
control substances from moving in and out， 就是 phospholipid bilayer 的 function。像另外一个 ，right， 我们就要看一下，除了蓝色跟红色之外 ，right， 别的颜色最多的应该是橙色吧，那个橙色那一块 ，right。所以这个橙色东西吧，有分两个，一个叫做 carrier protein， 另外一个叫做 pore protein。pore protein 在你的课本里面叫做 channel protein。如果你老师教 pore 的话，是一样的 ，OK， p o r 也是一样的 ，channel 也是一样的 ，OK， 你看你自己习惯。所、so, 以我们要想要分别哪一个是 pore protein， 哪一个是 carrier protein。最快的方法，我们就要懂它的意思了，可以懂什么是 pore 吗 ？pore 在英文就是一个洞的意思，一个 hole right， 意思，一个 pore right。channel 是一个管道，一个 tunnel 一个管道。所、so, 以这个 pore protein right， 它是一定开着的 ，OK， it's always open， 它一定是开着的。一个糖呢不可能关的嘛，一个一个开着给你嘛。所以记得 ，China protein 跟 Pore protein 是永远都会开着的。可是，如果是一个 Carrier protein，Carrier protein 不同讲法 ，Carrier protein right either 它开一边，或者是关一边，或者是整个关起来。啊，这个可能也是一个 Carrier protein。OK， 开一边，或者是关一边，那样子，那样子 OK， 开关开关那样子啦 ，either either way 啦 ，OK。或者是关起来，它不可能会开着的，它不可能完全是开着的，不太可能会发生的事情。这样除了这个照片之外 ，right， 它有别的形状了，就比如说它可能会长这个样子，这个这个 ，OK。所以每一个的 carrier protein right 都有特别的形状，就是我紫色画的那个东西，就是那个 carrier protein。每一个特别的形状的这个部分叫做 active site，active site，OK，、okay? 就好像讲我们有 Lego， 有 puzzle。只有对的形状，它可以 fit in 那个对的那个空间，对吗？你不能随便放进去的嘛，你要 fit into it， right？ 就证明说，如果它要用 carrier protein， 一个东西用 carrier protein， 只有特定的东西才可以经过那个 carrier protein 罢了。如果是呃，这个是圆形嘛，对不对？如果是三角形的话，就不能够经过咯。如果是正方形的话，也不能够经过，它只可以让圆形的经过罢了。Based on 这个照片啦，当然它也可能是三角形的形状 for active site。每一个的 carrier protein 都会有不同的 active site 的，有一些。圆形啊，椭圆形啊 ，whatever 啦 ，OK，depends、okay, on the question 啊，都是 carrier protein，OK，、okay, 这个就是那个分别啦 ，carrier protein 跟 channel protein 的分别 ，OK，、hey, right， 一个是永远开着，一个是开一半或者是关完都可以的 ，OK， 那讲完这个黄色过后 ，right， 我们需要看一下另外一个颜色，就是青色的部分啦，青色的部分有两条，你认真的注意看，这两条哦的 location 是不一样的，一个它粘在 protein，OK、okay,。如果它粘着 protein 的话 ，right， 我们叫做 glycoprotein。青色的这条线，我们叫做 polysaccharide chain。什么是 polysaccharide？ polysaccharide 就是我们叫做 carbohydrate chain。Okay, 因为 polysaccharide is one of the example of carbohydrate。呃，有一个东西叫 glycogen， 它也是 one of the carbohydrate。所以如果它是连续 protein 的话，叫做 glycoprotein。另外一个那个青色的东西啊， polysaccharide chain， right。如果它连着那个 lipid 的话 ，OK， 那个 lipid 的话，它就叫做 glycolipid。Make sense, right? Glycolipid 这整条，哎呀 ，sorry， 这整个叫做 phospholipid 吗？记得吗？刚刚我们学过 phospholipid, right? 如果它连着这个 phospholipid 的话，叫做 glycolipid。所以不管它是一个 glycoprotein 还是一个 glycolipid， 它的 function 是一样的。可是你一定要看对，到底是一个 glycoprotein 还是 glycolipid。你看问题有点有些 labeling 的。可是，如果是问 function 的话 ，right function 是一样的。第一个 function 是 act as the receptor for hormones， 就是还要 stabilize 那个 membrane。它讲 stabilize 呢，它就会 form 一个 bond， 叫做 hydrogen bond。为什么是 hydrogen bond？ 因为水是 H2O 嘛，这个 H2O 的中间一定会有 hydrogen bond， 有那个 H right， so they will join together with the hydrogen bond。相对之下，我觉得这个句子比较容易记得。As a antigen for cell identification, 我觉得这个比较容易记得啦，也比较简单啦。什么是 antigen？ 其实之后如果你学 biology 的话 ，right， 你也会学到 antigen 的。antigen 就是我们的 marker， 一个一个一个一个 tag， 一个一个身份的东西。你的身份证啊，就像如果我要证明我是谁的话 ，right， 我用我的身份证 ，right， 对吗？比如说，我 virus 也会有身份证 ，bacteria 也会有身份证，我们叫做 antigen。所、so, 以这个也是一种 antigen， 它是一个 marker to 让它知道它是谁。像其实除了这个 function 之外 ，right， 我们的 glycolipid 跟 glycoprotein 在考试可能不会问了，只是让你知道罢了。它可以让我们懂到底哪一个是里面，哪一个是外面。打个比如说，我们讲这个是一个 cell， OK， 这个是一个 cell， plasma membrane 嘛，对不对？我们有分里面跟外面，对吗？里面跟外面。
。像如果是里面的话，就会有那种 s i t o p l a s m nucleus， 对不对？像我们这样子看这个照片啊，我们要想懂哪个是里面跟哪个是外面，我们就要看 glycolipid 跟 glycoprotein 在哪里。如果 glycolipid 跟 glycoprotein 在上面的话，来这个部分的话，来就证明说上面这个部分就是 outside， 因为 glycolipid 跟 glycoprotein 它太大个了，它不能够进去的。像如果有 glycolipid 跟 glycoprotein， 就是外面咯，没有的话就是里面，就是我们讲分里面跟外面的那个分别。OK， outside and inside 的 cell OK， 讲讲完了这个 glycolipid 跟 glycoprotein 之后，来我们就要看一下，还有一个部分的，那这个部分就是红色嘛，这个颜色。红色的部分，小小粒的，它是在那个 phospholipid 白磷液的中间那个部分，可能有很多个啦，可能有几个吧。OK， 我们叫做 cholesterol， 就是胆固醇。很多人就会说啊，胆固醇不是不好的，没为什么会有胆固醇一个 plasma membrane？ 这个胆固醇不是平时讲我们讲的那个胆那种胆固醇，胆固醇有分好跟有分坏的，可是这个跟那个没有关系的。这个胆固醇的目的是为了让我们的 plasma membrane more flexible, stable and strong。longer， OK， 你可以写 less permeable to water soluble substances， 也是可以，这个也是一个方式来的，你自己喜欢啦， OK。考试如果出 plasma membrane 的话， right， 他一定会问你 what is the function of cholesterol， 你就要记得 is to make plasma membrane more flexible， stable and stronger， 这个是它的最重要的目的啦，讲真的， for cholesterol， OK。所以今天我们只是选它那个 labeling 罢了，因为其实讲真的，这一面的全部东西。都非常重要的。如果你可以消化今天学的东西的话 ，right， 其实你考试第一个，你一定不会错 labeling 了。你 labeling 对的话 ，right， 你后面的那个 sub topic 就比较容易可以学了。我们还有后面的吗？对不对？我们会，我会做另外一个 video for 后面的那 sub topic。所以，可是今天我们先说到这里先。所以，希望今天你们已经学到了，我们要懂哪一个是里面，哪一个是外边。红色、蓝色是什么鬼？然后那个橙色什么东西？你学好了 ，OK？ 所以我们今天就到这里为止。如果你有问题的话，你可以在下面 comment 给我，或者是你可以在我的 Insta DM 给我看 ，OK？ So see you guys in the next video. Bye guys.